இப்போ ஓகேங்களா வாய்ஸ் கிளியர் ஆகுங்களா அப்போ ஓகே ஓகே இப்போ பாருங்க இப்போ ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் ஒன் டூ கோட்டக் பேங்க் மஹிந்திரா வந்து ஒன் டூ ஃபைவ் செவன் பிரேக் ஆனால் நம்ம சேல்ஸ் சைடுக்கு அனுபவிச்சு பார்ப்போம் பார்ப்போம் வாங்க கொஞ்சம் எல்லாம் லேட்டாக வராங்க இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல இன்னைக்கு அது நைன் டுவெண்ட்டி உள்ள வந்து அதை ஜாயின் பண்ணிடுங்க ரெடியா இருங்க அப்புறம் நம்ம இண்டஸ்டன் பேங்க் கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ண சொல்லிடலாம் அந்த லெவலில் அதையும் வாட்ச் பண்ணிட்டு இருங்க மெயின் அதுக்கே வந்து பாடி க்ளோஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ட்ரேட் எடுக்க முடியும் அதில் வேற என்ன அதை பார்த்துட்டே இருங்க லெவல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்க இது சிம்பிளா அது ரேஷன்ஸ் மேல அந்த பக்கம் வந்து ரேஷன்ஸ் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு நேரத்துல நமக்கு எந்த ஸ்டாக்ஸும் கிடைக்கல வெயிட் பண்ணி இப்போ இன்னொரு மொத்தம் மூணு ஸ்கிரீன் போயிட்டு இருக்கு மூணு ஸ்கிரீன் எதனா உங்களுக்கு ஸ்டாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெலிகிராம் கொடுத்து அப்போ உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன் ஏன்னா அவங்க ஸ்டடி பண்றது டைம் எடுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டெலிகிராம் சேனல் கொடுத்துட்ற டாடா மோட்டர்ஸ் வந்து சேல்ஸ் எடுக்க அனுபவிச்சு பார்ப்போம் செல்லிங்க்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு டாடா மோட்டர்ஸ் இதில் ஈஸியாக அவங்களுக்கு ஒன் ருபி ஈஸியாக கிடைக்கும் அந்த இடத்துல பிரேக் ஆச்சுன்னா பாடி க்ளோஸ் கொடுக்கணும் வெளியே பாடி ஃபினிஷ் ஆகணும் அகைன் அதையும் பிரேக் பண்ணால் சேல் பண்ணலாம் ஒன் ருபி ஈஸியாக கிடைக்கும் அந்த இடத்துல ஏன்னா ஸ்டாக் ஒன் பர்சன்ட் ஒன் பி ஒன் ருபி மீன் ஒன் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எவ்வளோ நீங்களே கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறைய பேர் பாடி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷேடோ வந்தோன்னே பண்ணிட்டாங்க அதில் அது மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாதீங்க ஸ்டே ஷேடோ வந்தோன்னே நிறைய பேர் ஸ்டாப்லாஸ் டிகர் ஆகிறதுக்கான அதே காரணம் என்ன அந்த ஷேடோலேயே ட்ரேட் பண்ணிடுறாங்க ஓகே இந்த சப்போஸ் இந்த லெவலில் பிரேக் ஆகிடுச்சு இது கீழே போனால் சேல் பண்ணிடலாம் அப்படி அப்படின்னு பண்ணிடுறாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது இந்த கேனல் வந்து பாடி கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் கொடுத்து அந்த ஷேடோ பாடியோடு க்ளோஸ் கொடுத்து ஒரு லெவல் வந்து கிரியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் அந்த லெவல் பிரேக் பண்ணால் சேல் பண்ணுங்க அது வரையும் சேல் பண்ணாதீங்க இதான் மார்க்கெட் ட்ரிக்ஸ் என்னன்னா டைரெக்டாக பெரிய ஷேடோ வந்து அடிச்சுட்டு போயிடும் அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் பண்ணி யூஸ்லெஸ் ஆகிடும் அப்படியே ஒன்று போயிடப்பட்டது திரும்ப உங்களுக்கு மேலே ரிட்டர்ன் வந்தே வரும் அது இது மேல வந்து எம்ஜிஎல் ஒன் ஜீரோ நைன் டூ மேல போனா பை பண்ணலாம் அது அதெல்லாம் அதுல இது வியூஸ் விட்டுருங்க அதெல்லாம் செயலிங் தேடாதீங்க அதில் எல்லாம் டீல ஒன்று பார்க்கலாம் லாஸ்ட் அண்ட் டூ ப்ரோ
இல்லாட்டி வந்து ஒரு செல் சைட் போட்டுப்பாங்க இது வந்து நைன் ஜீரோ ஃபைவ் பிலோ பண்ண செல் பண்ணுங்க நைன் ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் நைன்டி நைனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் புக் பண்ணிடுங்க எயிட் நைன்டி நைன் இருக்கட்டும் எஸ்எல் வந்து இருக்கட்டும் நைன் லெவன் இருக்கட்டும் வந்துடும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து என்னுடைய வியூ வந்து செல் சைட் இருக்குது இல்லை லாஸ்ட் நைட் பேப்பரில் எம்ஜிஎல் வந்து பை சைட் இருக்குது எப்போ இந்த லெவல் பிரேக் ஆகுது அப்போ பார்த்துக்கலாம் அது வரலாம் நீங்கள் அந்த ட்ரேட் பண்ணி ஏதாச்சும் இந்த லெவலில் ட்ரேட் பண்ணலாம் அந்த லெவலில் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஏதோ ஒரு லெவல் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க டைட்டன் கூட உங்களுக்கு செல்க்கான வாய்ப்பு தான் வரும் பார்க்கலாம் ஒரு சப்போர்ட் லெவல் இதில் இந்த லெவல் வந்து ஒரு மேஜராக இருக்கும் எதுக்கு வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் நான் அது கன்ஃபார்ம் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரெண்டு டவுன் கன் கண்டினியூ டவுனில் வந்திருக்கேன் இன்னும் கன்ஃபார்மேஷன் இந்த ப்ராஃபிட் புக்கிங் நடந்துட்டு தான் இருக்கேன் நம்ம டாடா ஸ்டீலில் ஃபோர்த் கேனல் பிரேக் அவுட் ஸ்டடி நீங்கள் யூஸ் பண்ணி ஏன்னா வந்து லாஸ்ட் ஃப்ரைடே வந்து கேனல் சைஸ் சின்னதாக இருந்தது பாத்தீங்கன்னா <laughs> ட்ரேடிங் குவைட் பண்ணிங்க இன்னைக்கு டாடா ஸ்டீல ட்ரேட் பண்ணாதீங்க இன்னசின் பேங்க் சொன்னா இல்லைனா ஒரு ஷேடோ ஓகே பாடி க்ளோஸ் கொடுத்துச்சு பாருங்க இன்னசின் பேங்க்ல வந்து ஃபைவ் ஜீரோ சிக்ஸ் கீழே போனா சேல் பண்ணுங்க அதாவது ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது மாதிரி போனா பண்ணுங்க எஸ்எல் இதே வச்சுக்கங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வெளியே வந்துடுங்க ஏன்னா நம்ம ட்ரெண்டு கூட ட்ரேட் பண்ணோம் ட்ரெண்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக ட்ரேட் பண்ணுறதுல ஓகே ஏன் இது கீழே போன பிரேக் பண்ண சார் இது பாடி க்ளோஸ் கொடுத்துப்போம் இந்த கேன்ல வந்து வெளியே பாடி க்ளோஸ் கொடுத்து இது கே வந்து செல் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு இங்கே ஒரு மேலே போயிட்டு கீழே வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஆனால் இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணிட்டுனா கே டேரக்டாக கீழே வந்துடும் இந்த லெவல் சப்போர்ட் எடுத்துக்கிச்சுன்னா மேலே போயிட்டு கீழே வரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் எம்ஜிஎல் நாச்சு எம்ஜிஎல் மேலே போச்சுங்களா இன்னும் மேலே எப்போ வருவாரு நைன் டூ மெயின் வந்து ஸ்டாக்ஸ் நீங்களும் ஸ்டடி பண்ண கற்றுக்குங்க ஆல்ரெடி அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் சொல்லி என்ன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா புரியும் லிங்க்ல நிறைய சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் யூடியூப்ல போய் பாருங்க அது எப்படி ஸ்டாக் செலக்ட் அந்த வீடியோ போய் பாருங்க ஏன்னா இங்கே இருக்கிறத அந்த தேர்ட்டி தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்ல வந்து அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் அது உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகிடாது ஓகேங்களா உங்களோட செலக்ட் செலக்ட் பண்ண ஸ்டாக்ஸ் இதில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் உங்களுடைய டவுட்டை வந்து கிளியர் பண்ணிக்கலாம் எல்என்டி நைன் ஜீரோ ஃபைவ் கீழே சேல் போச்சுங்களா அதுவும் இல்லைங்களா ஒன்னும் 
போது நமக்கு எயிட் ருபீஸ் டாக் இருந்தா போதும் மேல நம்ம எஸ் எல் எயிட்டி போர் வச்சுக்கலாம் போதும் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபார்மர் செக்டர்ல என்னாச்சு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாங்க கன்ஃபார்ம் வந்து பைங்கான சினாரியம் நல்லா தெரியுது கொஞ்சம் பாடி க்ளோஸ் கொடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரவணன் குட் ஆட்டோ ஃபார்மாங்களா அரவிந்த ஃபார்மாங்களா ஆரோ ஃபார்மாவா இங்க ஒரு பையன் எடுக்கலாம் ஏன்னா இந்த லைன் வந்து ரேஷன்ஸ் லைன் கிராஸ் ஆகி போட்டு பாருங்க சன்ஃபார்ம் அது நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு கால்ஸ் கொடுத்துட்டோம் ஸோ அதனால இதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்றேன் நீங்க நம்ம லைவ்ல பண்றவங்க இப்போ ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுங்க இங்க இருந்து லாங் பொசிஷன் எடுக்கலாம் எஸ்எல் இதே போட்டுங்க ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இது புக் பண்ணிடுங்க ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் வந்து ஒரு சின்ன ரிஸ்க் தான் பெரிய ரிஸ்க் ஒன்றும் கிடையாது சின்ன ரிஸ்க் தான் ப்ராஃபிட் சின்ன ப்ராஃபிட் தான் வரும் அது ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இது புக் பண்ணுங்க செகண்ட் டார்கெட் வந்து வெயிட் பண்ணி பண்ணுங்க இந்த ரேஷன்ஸ் லெவல் லைன் வந்து கிராஸ் பண்ணி போகுது இந்த ரேஷன்ஸ் லைனை கிராஸ் பண்ணி போகுது அதனால நம்ம பை எடுக்கிறோம் ரிஸ்க் வந்து சின்ன ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் எம்ஜிஎல் ஒன்று நைன்டி டூ லெவலுக்கு பிரேக் பண்ணல இன்னும் எலன்டி நைன் ஜீரோ ஃபைவ் கையில் லோ லெவலில் பிரேக் பண்ணல ஸோ ஒன்லி இது மட்டும் தான் நம்ம பிரேக் பண்ணிக்குது நம்ம சன்ஃபார்மா ஏன்னா டெல் டெலிகிராம் இதை கொடுக்கல நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு லைவ்ல மட்டும் சொல்கிறேன் டெலிகிராம் ஜஸ்ட் ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எம்ஜிஎல்லும் எலன்டியும் கொடுத்துருக்கேன் என்ன <laughs> டாடா ஸ்டீல் என்ன சொல்லுங்க ஃபோர்த் கேண்டல் ஸ்ட்ராட்டஜி டாடா ஸ்டீல் சைஸ் சின்னதாக இருந்தால் இன்றைக்கி ட்ரேடிங் அவாய்டுது ஆமாம் சைஸ் சின்னது இன்றைக்கி த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன் ருபீஸ் சம்திங் தான் இந்த சைஸ் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது டாடா ஸ்டீல் இன்றைக்கும் ட்ரேட் கிடையாது ஓகேங்களா டாடா ஸ்டீல் மினிமம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ருபீஸ் இருந்தால் நம்ம ஈஸியாக நம்ம என்ட்ரி ஆகிட்டு இருக்கலாம் ரொம்ப சின்ன கேண்டில் இது
சைஸ் ரொம்ப சின்ன கேன்ல என்ன இல்ல லேட்டா வராங்களா கிளாஸ் முடியுற சமயத்துல வராங்களா ரொம்ப கொஞ்சம் பஞ்சுவாலிட்டியா இருங்க டைம்ல மெயின் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதுல ஆர்வம் ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் கொஞ்சம் டஃபாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போக போக உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும் அது ஓகேங்களா நம்ம எப்படி நம்ம எஜுகேஷன் படிக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்டாக் செலெக்ஷன் பற்றி நம்ம ட்ரேடிங் பற்றி கற்றுக்கிறதும் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் கம்ப்ளீட் ஆகிடும் உங்களுக்கு அது ப்ராக்டிஸாக மாறணும் அது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எது பண்ணுறது ப்ராக்டிஸாக மாறினா தான் உங்களால் ட்ரேடிங் கற்றுக்க முடியுமே தவிர ஏதோ நம்ம பண்ணுறோம் காலையில் தூங்கி சொன்ன நேராக போயிட்டு கிளாஸில் அட்டன் பண்ணி ஏதோ ரெண்டு ஸ்டாக்ஸில் ட்ரேட் பண்ணால் ப்ராஃபிட் வந்துச்சா லாஸ் பண்ணால் புக் பண்ணுவா வந்துட்டோமா அப்படின்னு போயிருந்துக்கூடாது ஏன்னா இப்போ உங்க இது என்ன கூட நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டு மாசத்துல மூணு மாசம் டிராவல் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ண முடியாது உங்களால ஸோ கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுங்க எஃபர்ட் எடுத்தாதான் உண்டு இல்லைன்னா ரொம்ப வேஸ்ட் நீங்க கிளாஸ் எடுத்து யூஸ் கிடையாது யூஸ் இல்லாம போயிடும் சன்ஃபார்ம் எங்க நம்ம பை எடுத்ததுல இருக்குதுங்களா இன்னும் ப்ராஃபிட் வரலாது நம்மளுடைய ஸ்டாப் லாஸ் எங்க போட்டிருக்கோம் நமக்கு லாஸ் ஆச்சுன்னா கிட்ட த்ரீ ருபீஸ் மூணு ரூபாய் லாஸ் ஆகும் ப்ராஃபிட் வந்தாலும் மூணு ரூபா தான் ப்ராஃபிட் வரும் ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட்டுக்கு செகண்ட் டார்கெட் அகைன் வந்து நானூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு வரலாம் பொறுத்து வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் ரிஸ்க் ட்ரேடு சன்ஃபார்ம் அது வந்து சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு ரிஸ்க் ட்ரேட் அதனால் டெலிகிராமில் நான் கொடுக்கல தான் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிஸ்க் ட்ரேட் ஏன்னா அந்த ரேஷன்ஸ் லெவலில் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது அது மேலே பிரேக் பண்ண முடியாமல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே ட்ரெண்ட் லைன் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இல்ல ஆகல அந்த மெயின் ட்ரேடிங்கை வந்து அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணிக்கு இப்போ உங்களுக்கு லைவ்ல ஏன் காமிக்கும் அப்படின்னா ஒரு மூணு ஸ்டாக்ஸ் எடுத்து இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு உங்களோட ட்ரேடிங் லெவலில் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு பத்து ட்ரேட் கூட பண்ணுங்க யார் வேணானது உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கு மேலே போகுது டாட்டா மோட்டர்ஸ் ஆக்சிஸ் பேங்க் ஆக்சிஸ் பேங்க்லோட லெவல் சொல்லுங்கள் டாட்டா மோட்டர் லெவல் நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதனோட வியூஸ் என்னவா இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் நீங்களே சொல்லுங்கள் டாடா மோட்டர் சேலுங்களா சூப்பர் எஸ் ஆமா எம்என்எம் பை சரவணன் ஃபைவ் ஃபிஃப்ட் ஃபைவ் ஃபோர்டீனுங்களா பார்க்கலாம் வந்து ஆக்சிஸ் பேங்க் என்ன என்ன கண்டிஷன் பார்க்கலாம் ஆக்சிஸ் பேங்க் சேல்ஸ் சரி போயிட்டு இருக்குது அந்த ப்ரீவியஸ் அந்த சப்போர்ட் லெவலில் தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்குது ஆக்சிஸ் பேங்க்கு மார்க்கெட் பாசிட்டிவ்க்கு திரும்பிச்சுன்னா ஆக்சிஸ் பேங்க் பை பண்ணலாம் இல்லை நெகட்டிவ்ல இங்கே கம்ப்ளீட் ஹோல்ட் பண்ணிச்சா வெயிட் அந்த ஸ்டேக்ஸ் ஸ்டாக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க எம்என்எம் மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா எஸ் ஃபைவ் ஃபோர்டீன் சூப்பர் சரவணன் பரவாயில்ல நீங்கள் நல்ல நல்ல ரூட்டில் போயிட்டு இருக்கீங்க அதே கண்டினியூ ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சூப்பர் தமிழ் செல்வி நல்லா டிசிஷன் எடுத்துருக்கீங்க சூப்பர் மெயின் ஸ்டடியில் கண்டினியூ கவனம் செலுத்துங்க ட்ரேட் எடுக்கலாம் கூட பரவாயில்ல நம்ம ஏதோ கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணோம் மாசம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் வேஸ்ட் நினைக்காதுங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டடியில் அப்ளை பண்ணுங்க இது டார்கெட் புக் பண்ணிக்கோங்க புக் பண்ணிட்டீங்களா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்களா ரைட் ஓகே எல்என்டி நம்மளுடைய எஸ்எல் ரேக்கர் ஆக போதா இல்ல டார்கெட் சேவ் போகுதான்னு தெரியல பாக்கலாம் எம்ஜிஎல் பை சைட் ரிகர் ஆகல சன்ஃபார்ம் என்னாச்சு
சன்ஃபார்மா நம்ம எஸ் எல் ட்ரிகர் ஆக போது நினைக்கிறேன் கேன் இல்லை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா வருது வேதாந்தா செல் ஆமா தமிழ் செல் காலையில ஸ்டடி பண்ணிட்டேன் வேதாந்தா செல்ல தான் இருக்குது இண்டஸ்டன் பேங்க் ஒன்று சேல் ஒன்று சொல்லிங்களா நம்ம எடுத்தோமா இல்லையா ஓகே இன்னும் வரலாறு பிரேக் பண்ணல பார்த்தீங்களா அந்த லெவல் பிரேக் பண்ணிட்டு தான் கே சேல் பண்ணலாம் கோட்டக் பேங்க் பாரதி டாடா மோட்டர் சேல் சைட் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அந்த ஓகே அந்த கம்ப்ளீட் க்ளோஸ் பாடி க்ளோஸ் கொடுக்கல பாருங்க இதுவும் பாடி க்ளோஸ் கொடுத்துச்சு அந்த பாடி க்ளோஸ் கொடுத்துக்கேன் லைன் வந்து பிரேக் பண்ணலாது இது பாருங்க இந்த பாடி வந்து லைன் கொடுக்க இந்த பாடி வந்து வெளியே க்ளோஸ் கொடுத்துருக்குது அகைன் இந்த பிரேக் பண்ணல இங்கே வந்து பை பண்ணியிருக்கலாம் இதை ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணப்போ எவ்வளோ கேப் பாருங்க டூ ருபி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு ரூபா ஐம்பது பைசா ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசா வந்து எஸ்எல் வரும் சேம் அதே மாதிரி டார்கெட் வந்து ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசா டார்கெட் புக் பண்ண மாதிரி செகண்ட் டார்கெட் வந்து ஒன் அங்கேருந்து ஒரு ஒன் ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி பைசா அகைன் இன்னைக்கு சன்ஃபார்ம் எஸ்எல் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ரிலேஷன்ஸ்ல ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சொன்ன இல்லைங்க ட்ராப் பண்ண இல்லைங்க டிஸ்கிரிட்டேட் இதுதான் டிஸ்கிரிட்டேட் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேங்களா கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தோம்னாக்கா நம்ம அதுக்கு மேல போனா பைங் கண்ண வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கோம் இது எஸ்எல் தான் ஆகுங்க அந்த டிக்ளேர் ஆயிடுச்சு எஸ்எல் தான் அது அவ்வளவா அந்த ஒரு வெயிட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை சப்போஸ் இதுல என்ட்ரி ஆயிருந்தீங்கன்னா இங்கே கட் பண்ணீங்க இவ்வளவு தூரம் கட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அங்கேயே கட் பண்ணிடுங்க எங்க மார்க்கெட் அந்தாலும் திரும்பிச்சோம் அங்கேயே கட் பண்ணிடலாம் அந்த ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா எஸ்எல் அவ்வளவு தூரம் போட தேவையில்ல எஸ்எல் கம்மி வைங்க த்ரீ நைன்டி வைங்க போதும் அது மெயின் நம்மளோட மணி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டர் கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ட்ரேட் இருந்தா ட்ரேட் எடுங்க இல்லையா ட்ரேடிங் அவாய்ட் பண்ணி வேற ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணுங்க ஒருவேளை நீங்க ஐம்பது ஸ்டாக்ஸும் ஸ்டடி பண்ணி ஐம்பது ஸ்டாக்ஸ் எங்களுக்கு ட்ரேட் கிடைக்கலாம் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க பரவாயில்ல ஓகே எம்ஜிஎல் கூட ட்ரிகர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பை சைடு ஆமா பை சைடு ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க இதுல டெலிகிராம்ல எம்ஜிஎல் எல்ஐன்டி ரெண்டு கொடுத்துருக்கு இது இது வந்து நைன்டி பர்சன்ட் வந்து மேலே போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஓகே சொல்லணும் போயிடுச்சு அது ஓகே லெவன் தௌசண்ட்க்கு அது ஆயிரத்தி நூறுக்கு வந்து லெவன் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் மிச்சம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து ஒன் ஜீரோ ஒன் ஃபோர் அங்கே ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா வைங்க கான்கோர் இண்டியா என்னாச்சு உங்களோட இது அதுவும் வரும் பரவாயில்ல அதுவும் நைன்டி ஃபோர் பிரேக் ஆனால் நைன்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி பிரேக் ஆனால் பை பண்ணிடுங்க அதுவும் இப்ப பாருங்க இப்ப சர்வணன் பாருங்க எவ்வளவு கொஞ்சம் எஃபர்ட் பண்ணி அவர் ஸ்டாக் ஸ்டடி பண்றாரு அதே மாதிரி மத்தவங்க கத்துங்க உங்களுடைய எஃபர்ட் யூஸ் பண்ணுங்க இண்டிகோ ஒன் ஜீரோ டூ செவன் பைங்களா ஆமா சரவணன் சூப்பர் எஸ்எல் எவ்வளவு போடுங்க மெயின் எஸ்எல் மேல் கவனம் செலுத்துங்க ஒன் டூ டூ பை எடுத்துறீங்க ரைட் ஓகே குட் எஸ்எல் எஸ்எல் 
எஸ்எல் மேல கவனிங்க ஏன்னா எஸ்எல் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்டாக்ஸ் தான் எஸ்எல் எஸ்எல் மேல கவனம் இருக்கட்டும் பை சைட் போது பிரச்சனை இல்லை பார்க்கலாம் ஆக்சிஸ் பேங்க் வந்து சப்போர்ட் லெவல் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்குது ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்டு ஆனால் பை சைடு இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கது பரவாயில்ல எல்என்டி எஸ்எல் ட்ரிகாஷன் ட்ரிகர் பண்ணிங்க ட்ரேட் பண்ண போகாதீங்க அகெயின் எஸ்எல் இது எல்என்டியில் வெயிட் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம சேல்ஸ் சைட் வியூ கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகே இண்டிகா சரவணன் இவங்களுடைய ஸ்டாக்ஸ் வந்து பாருங்க டார்கெட் முடிச்சிச்சு ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் இது நம்மளுடைய எம்ஜிஎல் நாச்சுன்னு பார்க்கலாம் இந்த எம்ஜிஎல் டார்கெட் முடிக்கல ஜஸ்ட் அந்த பை பண்ண இடத்துல எங்கேயா ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பிவிஆர் என்ன கண்டிஷன் இருக்கு பார்க்கலாம் இல்லை ஃபார்மர் செக்டர்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ளஸ்ல போது அதில் ஃபார்மர் செக்டர் பார்க்கலாம் இது பாருங்க செவன் எயிட்டி செவனுக்கு மேலே போனால் பை பண்ணிக்கலாம் ஃபார்ம் அது அகைன் இந்த லெவல் பிரேக் பண்ணிச்சுன்னா பை பண்ணலாம் செவன் எயிட்டி ஒன் எஸ்எல் போட்டுங்க பண்ணிச்சு <laughs> பாருங்க <laughs> <laughs> ஏன்னா அந்த ரேஷன் சரியாது அது என்னோட இது காமிச்சிடும் அது இது மாதிரி ஸ்டாக்கை ஸ்டடி பண்ணி என்ட்ரி பண்ணுங்க நம்ம கொஞ்சம் அவசரப்பட்டுட்டோம் சொன்ன இல்லையா பாடி க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து என்ட்ரி ஆகணும் நம்ம பாடி க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ட்ரி ஆனால் இதுதான் பிரச்சனை இது பார்த்தீங்களா பாடி எங்கே க்ளோஸ் கொடுத்துருக்குது இந்த இதில் பாடி க்ளோஸ் கொடுத்துருக்குது ஸோ இந்த கேண்டில் நம்ம ஹை தான் நம்ம வந்து பை பண்ணமா இருந்தது ஓகே நம்ம இங்கே என்ட்ரி பண்ணது தப்பு ஸ்டடியில் இது மாதிரி விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டே போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் நீங்களே வந்து ஓனாக வந்து ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஓகே இப்போ இது சேல் சைடு வந்துட்டு இருக்குது ஆனால் சேல் பண்ணக்கூடாது இதில் ஓகேங்களா இப்போ எவ்வளோ தூரம் வரும்னு தெரியாது ஆனால் ரிஸ்க் கிட்ட அதுவும் ரிஸ்க் தான் போகும் ஏன்னா ஃபார்மா ஸ்டாக்ஸ் தான் பை சைடு போயிட்டு இருக்குது இது கரெக்ஷனாக கூட இருக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்குது லைவ் செஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு உங்களோட ஸ்டாக்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் எஃபர்ட் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணி நாளைக்கு கூட அதே மாதிரி தான் உங்களோட ஸ்டாக்ஸ் ஈவினிங் இன்னைக்கு போகிறீங்களே போயிட்டு ஈவினிங் வரலாம் கம்ப்ளீட் போகிற மினிமம் நான் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து ஸ்டாக்ஸ் ஸ்டடி பண்ணுங்கள் ஸ்டடி பண்ணிட்டு என்னென்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு இன்னைக்கு ஓகே உங்களோட ஸ்டாக்ஸ் என்னென்ன பர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சு நாளைக்கு வந்து என்னோட என் கூட நீங்கள் அந்த இதுவை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இந்த எம்ஜிஎல் ப்ராஃபிட் சைடு வரல ஜஸ்ட் ஹோல்டிங்கில் இருக்குது எல்என்டி எஸ்எல் ட்ரிகர் ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்என்டி இது ஓகே 
ஸ்டாப் லாஸுக்கும் லாஸுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கும் ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது வந்து நம்ம லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கிறது இப்போ ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது ஆயிரம் ரூபாய் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல எஸ்எல் என்றது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இல்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு பாதிக்கு பாதி எஸ்எல் ஆயிடும் உங்களுடைய அமௌண்ட் மெயின் வந்து உங்களுடைய அமௌண்ட்ல இருந்து ரிடியூஸ் எவ்வளவு பர்சன்ட் இருந்து ரிடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒன் லேக் கொண்டு வந்தீங்களா டூ பர்சன்ட் ஓகே ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு மேல லாஸ் கொடுக்காதீங்க நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் உங்களுடைய சேஃப்ல இருக்கும் எப்பவுமே ஒன் லேக்ல நைன்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்து சேஃப் இருக்கணும் அது யாரும் டச் பண்ண கூடாது அதை நீங்களே நினைச்சாலும் டச் பண்ண கூடாது அது மாதிரி ட்ரேட் பண்ணும் அதுக்கு என்ன பண்ணா உங்களுடைய லாஸ் ஆகும் தான் நீங்க நாலு ட்ரேடா பிரிச்சுங்க அத உங்களுடைய லிமிட் வந்து ஒன் லேக் கொண்டு போறீங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் லாஸ் தான் நான் அந்த ஐநூறு ரூபாய் லாஸ் நாலா பிரிச்சுங்க எவ்ரி ட்ரேட் எனக்கு ஐநூறு ரூபாய் லாஸ் இருந்தா போதுன்ற மாதிரி பிரிச்சுன்னா ஆயிரம் ரூபாய் ட்ரேட் எடுங்க ஆயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் ஐநூறு ரூபாய் லாஸ் அது மாதிரி ட்ரேடுங்க இல்ல ஒன் இஸ்ட் ஒன் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா இருந்தா ஒன் இஸ்ட் ஒன் எடுங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைவ் லைவ் செஷன் எண்டா போது இன்னும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கு க்ளோஸ் மெயின் வந்து ஒரு ஸ்டாக்ஸ் எஸ்எல் ஆனாலும் சரி டார்கெட் புக் பண்ண புக் பண்ணாலும் சரி அந்த ஸ்டாக்ஸ் விட்டுடுங்க இன்னைக்கு விட்டுடுங்க அவ்வளோதான் அந்த ஸ்டாக்ஸ் திரும்ப திரும்ப ரீ அப்ளை பண்ணாதீங்க எதுவும் இப்போ ஒன்று நம்மளுக்கு எஸ்எல் ஆயிடுச்சு எல்என்டி இது இன்னொன்று எம்ஜிஎல் அது மட்டும் நம்ம பொசிஷன்ல இருக்கும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு கமெண்ட்ல தெரிவிங்க லைவ் செஷன் இருக்கலாம் என் பண்ணிக்கிறேன் திரும்ப நாளைக்கு சந்திக்கலாம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈவினிங் பேட்ச்ல நீங்க இருக்கீங்களா ஈவினிங் பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிங்க ஈவினிங் பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஈவினிங் பேட்ச் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பண்ணிக்கிறேன் லைவ் செஷன் என் பண்ணிக்கிறேன் நான்